啦。何天心，你平时不是很嚣张，很爱顶嘴吗？今天怎么不说话了呢？啊？启<笑>禀公公，时辰到了。何天信，你是女扮男装啊？抗旨头昏，欺君犯上，目无法纪，理当斩首，以正视听。来人呐！在，请写。是。皇上驾到。嗯。皇上。皇上，奴才侍奉太后的遗旨来监斩的。您要是有什么疑惑的话，奴才只能是得罪皇上了，先斩后奏啊。朕有几句话要跟何天说。大哥，为什么要骗我？那天湖边明明就是你，为什么说是你死去的妹妹？对不起。我娘说，绝对不可以随便暴露身份。皇上，现在午时已到了，如果错过了时间，太后过问起来，奴才没办法交代呀、啊。您说是吧？大哥，你别管我了，我只求你把我照顾好，我娘。不，还是你自己照顾。清醒！哎，斩了！呀！啊！快快，保护皇上啊！快快快快快快快快快快！天心安全离开，少放屁！我凭什么相信你？你不相信我的话，你绑了皇上也没用啊！你顶多跟何天心一块儿死。闪开，不然我杀了皇上！你不动刀，他不会怕你。不行啊，快点！不能啊！快点动手，快点！啊！千万不要，不要！快呀、啊，快！呀！不要过来！先动手啊！过来，我不客气了。哎，别动手，别动手啊！叫叫叫叫叫！啊！只能送你们到这里了。多谢皇上救命之恩，我们母女俩这一辈子都不会忘。以后有机会，一定报答。他一个人在宫里，没人帮他，不知道。你就别担心大哥了，担心一下你自己吧。你看看你，每天那么多心事儿，板着个脸，哎，给二哥乐一个。哎，二哥给你哭一个吧，啊，呸呸，嗯。这就对了嘛，小孩多可爱。
。哎，今天天不错，二哥陪你出去玩玩吧。哎呀，我不想去。哎呀，走吧，走吧，走吧，走走走。哎哎哎学个李宝川啊，有点意思啊。嘿，这个，这个，这个，这个好看。哎，你招一妹妹吧啊！你等等我呀，你走那么快干嘛呀？是吧？你说，大哥会不会现在很孤单呢？孤单什么呀？京城那么大，那么多人陪他呢。每个人跟他说一句话，光他口水沫沫都能把他给淹死。可他身边的人对他真心的能有几个呀？我担心他连商量事情的人都没有。大哥不惜违抗他老妈，也要保住我们。如果我们不开心的过日子，那就辜负他了。啊，哎，他们吃东西吧，吃完豆腐脑吧。来嘞，大爷，来，老板，两位。吃点什么？呃，两碗豆腐脑。哎，好嘞，马上来。二哥，我不饿，你吃吧。吃点东西吧，你都快瘦成白骨精了。哎，两碗豆腐脑。哎，二位慢用。快吃快吃，好吃好吃，真的。灾后重建，百废待举。大哥身边又全是那些贪官污吏，不知道他们会不会……你会不会想太多了？快点吃吧。你不要光想着吃行不行啊，大哥他一心想着为百姓做事，可身边却连一个可以信赖的人都没有。哎，药铺哎，走走走，走。哎，两位两位，还没给钱呢，一口都没喝呢，给。哎，好嘞，谢谢啊。来，咱买点药材、种子跟工具，回去自己种个小药铺啊。哎，这里边怎么一股你们家的味儿啊？这是过山香哎，治风湿最好了。桃叔的风湿不知道怎么样了，走得太急来不及交代，我应该帮他准备好一年的药。以前在家里，晚上娘喝着烧酒，我就在火炉前煎药，整个屋子里面啊，除了酒香就是药香。要不这样吧，干脆把这药铺买下来，以后你想给多少人看病就给多少人看病。我们是朝廷要饭，低调一点。不用低，哎，这个地方鸟不语，花不香，连野狗都不拉屎。别说政令能不能到达了，我来了七天了，连个兵都没看着，没事儿。二位客官要抓什么药？呃，我要买你这个铺子。啊，不要了，嗯，没事儿，一切我处理。把你们掌柜的叫出来，开个价吧。哎、呃，我们家掌柜他不在，什么时候回来啊？这个我不知道，错过了我们可是你的损失啊。这附近还有没有什么其他药铺？走，咱们换一家。哎，客官，我看你也别忙活了。这方圆百里的大夫，稍有点名气的，都进宫给太后看病去了。啊，太后她怎么了？哎，这你还不知道吗？这是本县头条大消息啊！你怎么废话那么多呀？太后到底怎么了？怪病，谁晓得什么病？只是听说头疼的厉害，太医们呢，都拿他束手无策。这不，皇上下旨啊，征集全国的大夫给太后看病。太后，太后，好车啊！太后，太后，太后，家头疼啊！太后，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，你别删了，删的我头都快爆了！别删了，别听到没有？哎呦，哎呦，太后，您别着急呀，您把心情放得轻松一点，这个头疼就很快就过去了。你。您是武夷天下，万民敬仰，老天爷会保佑您快快的好起来的。把这个弄得心平气静，这个慢慢头疼就会缓解的。谁疼成这样，还会心平气静啊？长大了，太、哎、后，你小心！太后，你们怎么还站在这儿？都给我滚呐、啊！哎呀，我就小天这么一个孩子。我不奢求他将来能够有荣华富贵，我只是希望小天以后能够平平安安的过日子。如果他将来能够找一个如意郎君，我
，我也就死而无憾了。娘，你是我亲娘。哎呀呀呀！你干什么呀？这是，来，快起来，起来。我我我是真喜欢小天儿，我。你真喜欢小天儿，你跟他说去呀。你拉我的手，他知道吗？你跟我说，他能知道吗？是不是？再有一个，你瞅瞅你那邋里邋遢的样子，别说小天儿看不上你，就连我都看不上你。去，回去好好收拾收拾，听见没有？得嘞。<笑>你先回去吧。是。出来吧，别鬼鬼祟祟的掐死！我哪知道是你啊？哎，对了，你怎么回来了？小天在外面，他们没事吧？放心吧，好的很。我听说太后病了，所以回来关心一下。嗯、我们到里面去聊。对不起啊！哼，走着。原来这都是老毛病啊！不，哇，太烫了！哎，这太后每次说头疼，这都是真的。我还以为她找借口。不想听你说呢，之前就有这个毛病，只是越来越频繁，而且这次特别严重，连冷太医都没辙了。以前我嫌太后唠叨，现在真希望她病能好一点，像以前那么唠叨就好了。大哥，我们知道你烦，所以呢，一听说你要给太后找医生看病，小天就马上开了药，吩咐我务必要交到你手上。帮我跟小天说谢谢啊！哦，对了，小天大娘过得怎么样？他们开不开心、啊？哎，开心。大娘呢是每天起得早，小天是每天吃得好。我在屋子旁边啃了地，要给小天种药。这名字我都想好了，就叫开心药铺。哎，你没事就到我们那看看。好，我一定会的。可现在太后生病，国事也操烦。等太后病好了，我一定抽时间去找他们。这段时间，小天和大娘。就靠你多照顾了，但是你也得自己好好照顾自己。我这才走了几天啊，你看你脸色这么差，你到底睡没睡觉啊？哎呀，睡是睡了，不过睡得不好。我知道你要为太后担心，还有国家大事要处理，但是这睡觉是储备能量，迎接更美好的明天。你得好好休息，不能累着啊。哎，我只希望太后的病能好，我就可以放心了。这你拿着。哎，不用了，上次那幅画卖了，这零头还没花完呢。我就怕你把真品当赝品，只卖五两。你看你又损我，明明卖了六两。拿着吧，顺便帮我转告，跟小天和大娘说，我有空的话一定会去找他们。好吧，有时间我给你画个地图，你想什么时候去就什么时候去，好不好？好。女柔参见皇上。躲一躲。快，我这这这，这他就看不见我了。快一点啊！这也不行，真麻烦。进来。皇上，以柔为皇上准备了参汤，请皇上趁热喝。不是说过不用了吗？以柔担心皇上的身体，所以擅作主张，请皇上见谅。那，放着吧。
一若告退。等等，这是给太后的药方，你按这个药方去抓药。如果太后醒过来了，立刻通知朕。是。喂，走了，走了。哎，不是，这女的谁呀、啊？她是宫正，那我以前怎么从来没见过她呀？嘿，后宫的宫女啊，多得数不清呢。说不定你见过，只是你忘记她了。也对啊，不过下一次我见着她，我肯定认识她。别人是看书过目不忘，我看证据绝对不忘。公公，药来了！哎呦呵，药来了！来来来，皇上，来、啊、来来，撤了吧。母后现在头痛，吃了药才会好啊。太后，您吃点药吧。吃了那么多药，也不见好，不吃了吧，拿走、啊。我给您擦擦汗，奴才不碰您了。啊啊哎呀，不能碰我！母后，这是新药方，您就喝一点。儿臣喂您一口啊，喝点。嗯，口感不错，那就喝吧。小三呢？怎么一整天都没见他呀？哦，二哥他去外头探听风声，看官兵还有没有在通缉我们。哦，我我看他还没回来，有点担心。他不用担心，他人又灵活，武功又好，没事的啊。娘，我想问你，你怎么也会武功？什么时候学的？怎么从来没听你说过？哈，那都是我卖猪肉练出来的。呃，扛猪肉练臂力啊，切猪肉练刀工。怎么，你想学？我教你。嗯。小天，大娘。哎，小天。哎，怎么样，二哥，外头风声紧吗
啊，呃，有点紧，也不是特别紧。说了半天，胖大嫂还是老娘们儿啊，风声到底紧不紧啊？啊娘，二哥他才刚刚回来，你让他喝口水，有话等会儿问嘛。呃，渴了，渴了，渴了。<笑>走，回去吧。嗯，好啊，好啊，啊，去喝水啊，<笑>走。<笑>走走走走走，哎哎，走了走了走了走了，嗯，进去吧。哎，我这来回奔波的，你也不问我累不累。大哥他现在好不好啊？哼，现在还好，以后就不知道了。啊？怎么说？这倒点水喝吧，先渴着呢，表示下诚意。哎呀，哎呦呦呦！不要玩了，快说！说说说说说，太后这个头疼啊，睡不着，吃不了饭，然后大哥陪着一起不吃不睡，松开疼啊。不是你，这大哥他是个孝子，是不是？责任心又重，一边担心朝政，一边伺候那个暴躁的老娘，一个人当两个人用，气色越来越差。那太后有没有吃我开的药方啊？吃了，吃了好几天呢。那她有没有好一点啊？没有，她就没有吃你要那个命。她得了怪病，谁都治不好，那也不是你的问题。要是我现在在宫里面，直接帮太后看看，说不定能帮上忙。明天找去的大夫呢？一个比一个窝囊，差点让太后抓去全杀了头。还好大哥挡着。现在大哥啊，还有精力两头折腾，等过一段时间啊，没准太后没倒，大哥先倒了。啊，对了，大哥让我给你带了封信。哎，你个偏心鬼，急成那样。写的什么呀？我又不认字儿，你看你的呗。看看看，把它都背下来。小天，最近好吗？听小三说，大娘跟你的生活已经稳定下来，我很高兴。大娘身体是否安好？请务必代我问候大娘。你托小三送来的药方，我已经吩咐宫女煮给母后服用。不愧是拳打扁鹊脚踢华佗的小神医，母后服药以后，果然头痛好转大半，非常感谢。待母后病情好转，我就会想办法看望你们。目前我在宫中一切安好，慎勿挂念，你自己保重。老师，您歇一会儿，喝个茶。怎么扔了？哎，这是什么东西啊？老师，这些破烂秘方您就别看了，没用。您是首席御医，您都没办法治好太后的病，难道那些民间的什么三流医生能治好啊？不可能。哎，我觉得。皇上应该是急了，所以呢才会找那些乡巴佬、什么蒙古大夫给开药方。哎，倒不如我找几个同学来，开个会讨论一下太后的病情，这样呢也不至于在红豆堆里挑绿豆啊。您说呢？去去去去去。是。请问冷太医在吗？在在在，哎，我叫华佗，是他的贴身助手，我是太院级长。冷太医，哦，魔宫正有何事啊？不知道冷太医是不是在忙？如果忙的话，雨柔在外面等。哦哦，不用不用，有话请直说。不知道冷太医有没有找到治好太后的药方？雨柔倒是发现了一帖。但易柔不懂医术，想请冷太医看一看，能不能帮上忙
老天爷，先帝过世的早，是母后拉扯我长大的。现在母后生病，找不到方法治疗，请老天爷帮帮我，减轻母后的痛苦。如果可以的话，我愿意为母后承担任何痛苦。求老天爷把母后的病痛转给我，只要母后健康的话，我愿意用生命去交换。皇上，时候不早了，您该用膳了。哎，只要我一想到母后还在头痛，我就没胃口。皇上，您就吃点吧，我去慈宁宫前守着，一有什么事情我马上通知您。不用了，志强，待会儿自己去看一下。微臣叩见皇上，什么事、啊？皇上。有新药，可让太后一试。什么药？能治愈太后吗？不能治愈，也能舒缓。那好，那你马上准备，马上让太后服用。是。母后，还有一口，来。母后，现在觉得怎么样啊？还能怎么样？头疼的时候像裂开一样。就算现在不疼，也像钉子钉一样。皇儿，看来母后是好不了了，我的日子不长了。哎呀，母后啊，你别说这些话了，老天爷会保佑你，逢凶化吉的。嗯，你去忙你的吧啊。母后也困了，我想睡会儿。啊，那母后好好休息吧。嗯，去吧。嗯、来，冷太医，这次多亏你这贴药，母后好久没有这么入眠了。哎，如果继续服用，病会不会好转？此药只能镇痛、舒缓病症，至少不用受罪，也算有了大的进展。呃，老、啊、太爷，你减缓太后的病症，要什么赏赐，尽管直说。啊、哦，皇上，药非我开，不敢鞠躬。那这药从哪儿来的？莫公正给的。平身，谢皇上。昨天太后服了一贴新药，药方是你交给冷太医的。回皇上，是。服药之后，头痛大减，你怎么会有此药方啊？奴婢见太后日夜为头痛所苦，皇上事母至孝，也陪同受苦，奴婢不忍心，所以查阅了宫中医书。查阅古方，多方对比研究后，自行写成此方。只是，奴婢不是学医出身，擅自开药不但过于大胆，也逾越了太医院职权的责任，所以要请皇上恕罪。哎呀，你减轻了太后的头痛，朕不但不会怪你，甚至还要感谢你。皇上要谢的话。
，就谢冷太医吧。嗯。以柔学识尚浅，药方中有纰漏，多亏了冷太医在旁的指正和帮助，所以才有了最后的药方。指正不敢，只是药方微调，斟酌剂量。冷太医，您太客气了。公正，你眼睛怎么红红的？奴婢这几天连读医书，眼睛太过疲劳。本来以为上妆就可以盖过，没想到还是被皇上看出来了。辛苦你了，早点休息吧。谢皇上，小安在，下令，赏一百两纹银给莫公正。是。皇上，奴婢只是运气好，配对了药方，而且还有冷太医的帮忙，没有功劳可言。赏赐受之有愧啊。倒是太医院的太医们，整日研读医书，非常辛苦，他们才是真正的功臣。皇上要谢的话，就请赏赐他们吧。你年纪轻轻，才华洋溢，又不鞠躬。太医们昼夜辛劳，广读医书才能指正药方。好啊，全都有功，各赏一百两银子。谢皇上。谢皇上。啊，退下吧。微臣告退。奴婢告退。啊，请。请。这次太后头痛减轻，冷泉在太医院全体，感谢莫公正。以柔善开药方，多亏冷太医帮忙。哦，是莫公正有奇才，帮了太医院一个大忙。冷太医别这么说，后宫还有要事，以柔先告退。啊，请。奴婢求见皇上。嗯，进来吧。奴婢叩见皇上。平身。谢皇上。还有什么事吗？启禀皇上，太后头痛虽然暂时得到了缓解，但是若论长久之计，还是需要治本。能治本当然最好了。但是现在，哎，这么多医生都看过了，全都束手无策。你有什么办法吗？奴婢听说有一个被驱逐的太医院院士叫何天心，听说他用药大胆，医术高明。如果没错的话，请他回来，没准儿能治好太后的病呢。可是奴婢也听说他现在被通缉，何不让他戴罪立功？这样也是两全其美的办法。你说的真明白。以柔只是希望太后早日康复，所以斗胆进言，请皇上恕罪。你没什么罪了，你已经贡献很多了，难得有这份心，把太后看得比自己还重要。这是应该的，请皇上考虑，让何天心回宫，为太后治病。这会的。谢皇上。真舒坦，哎，一柔啊，太后这个病啊，全国上下的医生都对她束手无策。哎呀呀呀，居然让你给解决了！你说是我公公糊涂呢，还是你厉害呀？啊！启禀公公，以柔不是要刻意隐瞒公公。其实以柔一直想跟公公说，只是没有机会。哦，嗯、啊，哎是。啊，说吧。
，启禀公公，这药方是皇上给的。不过皇上不懂医药，冷太医也苦思无方，所以我猜测这药方应该是何天心给的。那你的意思，那就是说何天心和皇上在下面还在秘密的联系？这只是一柔猜测。其实何天心的药方没什么了不起，太后喝了也未曾见效啊。那是以柔在药方上动了手脚，减少了主位的剂量，更改了辅助的药材，所以才让药不见效。你为什么要这么做呢？何天心他恃宠如骄，三番两次得罪公公。如果他的药方见效，那太后岂不是要宠爱的？那你最后为什么还要把药方交出来呢？啊！太后一向爱护公公，如果太后久病不治，那公公岂不是失去了靠山？那你既然这么为我着想，为什么不把药方交给我，交给了冷泉呢？公公不安药理，豁然取药。只会惹人疑窦，而冷太医取药，合情合理。啊，这么看来，最大的功臣应该是你了。以柔不是为了邀功，而是为了取得皇上的信任，引出何天心，为太后治病。你怎么知道何天心会给太后治病呢？何天心与皇上私交甚笃，皇上有难，何天心不会不管。更何况。何天心出现，对公公百利而无一害。嗯，为什么？倘若治好了太后，您就可以高枕无忧；倘若她治不好，您就可以把她抓住，除去眼中钉、肉中刺，少了个心头患。慢着，慢着，你怎么说我要出去何天心呢？你这话是什么意思啊？我完全按照太后的遗旨办事的，没有半点的个人恩怨。何天心三番两次跟公公作对，公公您大人有大量，是以柔小心眼儿。哟，这话这么说有点意思啊！哎呦，你的嘴太甜了。我知道，你的功夫是很有能力呀、啊。你公公把后宫的宫女管得这么井井有序，但是我没发现你这么聪明啊！哎呦，这么多年了，一直压着你。哎呀，可惜呀、啊！以柔十六岁就进宫了，公公对以柔照顾有加，还提升以柔当上最年轻的公正，为公公尽点心力，以柔是应该的。好。你立了大功了，我一向是奖惩元明啊！说吧，要什么赏赐？以柔不要赏赐，但有一事相求。说说说，什么事儿？以柔自幼饱读诗书，却不愿像个寻常女子在家相夫教子，可是又苦于是女儿身。无法科考，只能待在后宫打理杂事。这事儿我可爱莫能助啦。你就是再有才干，我也不可能提拔你当个大臣呐！啊！<笑>公公误会了，以柔不是想要当官。那你说想当什么？以柔想当皇后。只要公公以后提拔以柔当皇后，以柔一定对公公言听计从，来孝敬公公的恩情。哎呀，呀呀呀！